എല്ലാവർക്കും പുടിസാറ്റിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നോൺ വെജ് റെസിപ്പിയാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷായ ബട്ടർ ചിക്കൻ ചപ്പാത്തിയുടെയും നാണിൻ്റെയും പൊറോട്ടയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൻ്റെ ഓൾ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കട്ട തൈര് പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പ് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ചിക്കൻ ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒക്കെ പാകത്തിന് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബോണോട് കൂടിയ ചിക്കനും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം നീളത്തിൽ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത ചിക്കൻ പീസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ചിക്കൻ മുഴുവനായിട്ട് മസാലയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ചിക്കൻ ഇനി നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് ഈ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കാന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യുക അതിലേക്ക് ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെക്കുക ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർക്കാം പേര് പോലെ തന്നെ ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നാണ് ബട്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബട്ടറിന്റെ അളവും അല്പം കൂടുതലാണ് പിന്നെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അല്ലേ നമ്മളത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പിശുക്കൊന്നും കാണിക്കണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയ ആളുകളാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ബട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് അല്പം ഓയിലിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവോള ചോപ്പ് ചെയ്തത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റാം ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയാൽ മതി ബ്രൗൺ കളർ ഒന്നും ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ കാലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പച്ച സ്മെല്ല് പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇവ മൂന്നും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റാം ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വലിയ തക്കാളി കൂടി ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ച് കാഷ്നട്ട് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ഇത് ഉലുവയുടെ ഇല ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ് ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നേരം ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ആറ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം
ഇപ്പൊ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ബട്ടർ ചിക്കന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റവിലോട്ട് പാൻ വയ്ക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ചേർക്കണം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നമ്മൾ വേറെ ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കറിക്ക് നല്ല കളർ കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർക്കാം കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർക്കാം ഇത് ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം മേലേക്ക് പൊട്ടി തെറിക്കാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോ ഗ്രേവി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ചേർക്കാം കറി നല്ല തിക്കാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അല്പം കൂടി വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ഇതുപോലെ കയ്യിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീമും ക്രീം ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷെ ഞാനിതിവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത ക്രീം ആണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയി പോകും ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ദേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പരീക്ഷ നോക്കണം അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ബായ്